மேடம் ஹோமிக்கு கலத்தூர் மெயின் ரோட்லயே எங்க டோர் ஸ்டெப்லயே மெட்ரோ வசதியோட யாருமே கொடுக்க முடியாத ஒரு சேலஞ்சிங் பிளேஸ்க்கு தான் நாங்க எங்க ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கறோம் அண்ட் இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க புக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கார் ஃப்ரீ எதுக்காக நீங்க பேசும்போது அலறீங்க போ எனக்கு அந்த வீடியோலாம் பாக்கும்போது அப்படியே கண்ணு கலந்துரு எனக்கு என்ன தமிழ அடி வாங்கி ஓடி அத பார்த்தோம் இல்ல ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் ரெண்டு வட இந்தியா காரன் வந்தா என் பொண்ணை தூக்கி போனா நாங்க என்ன பண்ண முடியும் அந்த பயம் தான் ஒரு பயத்தை உண்டாக்கிட்டானுங்க தமிழ்நாட்டுல கண்டிப்பா இருக்கிறேன் கண்டிப்பா இருக்கிறேன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் இல்லை கோடிக்கணக்கான பேர் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டானுங்க வந்துட்டு வாழ்க்கை முறையை டோட்டலா மாத்தானுங்க வட இந்தியா காரணங்க தமிழ் தமிழ் அடிக்கிறானுங்க இவனுக்கு ஓடியா ஓடியாரானுங்க நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த காவல்துறையும் அரசாங்கமும் வட இந்தியா காரணம் பாதுகாக்கிறதுக்கு இல்லை அவன் பேர்ல எந்த கேஸும் பயிர் பண்ணல செய்ய மாட்டான் தமிழை வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்ய மாட்டான் ஆனால் அவன் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் அதே அறநூறு ரூபா எழுநூறு ரூபா சம்பளத்துக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் இவன் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கே இவன் தயாராக இல்லை தமிழர்கள் நாங்கள் வேலை வைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் அவன் வேலைக்கு வரமாட்டேங்கிறான் எப்படி இருந்த தமிழை எப்படி இருந்தவன் எப்படி மா மாறிட்டான் பாருங்க இந்த குடி குடினால அவன் அவனோட டோட்டல் வாழ்க்கையை நாசம் இனி தமிழை இதுலேருந்து மீண்டு பழையபடி வேலைக்கு போய் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவனுக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பானுங்க எல்லா வேலையிலையும் அவனுங்களே ஆக்கிரமிப்பானுங்க கூடிய சீக்கிரம் தமிழனோட ஒட்டு மொத்த வாழ்க்கையும் பறிபோக போகுது அதான் நடக்க போகுது இன்னமும் பாலியல் குற்றங்கள் ஜாஸ்தி ரோட்ல ஒரு பொண்ணு போகுது நாலு வட இந்தியாக்காரன் தூக்கிட்டு போய் ஒரு ரேப் பண்ணா என்ன பண்ண முடியும் தொடர்ந்து அவனுக்கு இந்த குற்ற செயல்கள்ல இங்க ஈடுபடுறானுங்க அதை பார்த்து 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 எனக்கு அவனுக்கு பேர்ல ஒரு வெறுப்பு ஒரு கோபம் ஒரு நியாயமான கோபம் வந்துருக்கு ஐத்தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இணைந்திருப்பவர் சுமார் நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் சினிமாவில் துணை இயக்குநராக இருக்கிற தமிழ் சினிமாவை பற்றி நன்கு தெரிந்து வைத்திருக்கிற அது தவிர பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகள் குறித்தும் பேசி கொண்டிருக்கிற துணை இயக்குநர் திரு ஹரிஹரன் அவர்கள் அவரிடம் பல்வேறு விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறது பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு எஸ் ஓகே இப்போ இப்போ வட இந்தியர்களோட வருகை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய பேசு பொருளாக இருக்குது ஒரு பக்கம் அதற்கு ஆதரவான கருத்துக்களும் மறுபக்கம் அதற்கு எதிர்ப்புகளும் எழுந்துகிட்டு இருக்கு இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இருக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்கிறேன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் இல்லை கோடிக்கணக்கான பேர் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்துட்டானுங்க வந்துட்டு நம்மளோட டோட்டல் இதய வாழ்க்கை முறையை அவனுக்கு மாற்றுறானுங்க வாழ்க்கை முறையை டோட்டலாக மாற்றுறானுங்க சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ வீடியோ பார்த்தேன் வட இந்தியா காரணங்க தமிழ் தமிழ் அடிக்கிறானுங்க இவனுக்கு ஓடியா ஓடியாரானுங்க அந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே எனக்கு மனசுக்குள்ள அவ்வளவு வெறி வேகம் அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு காவல்துறை என்ன பண்ணுது நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த காவல்துறையும் அரசாங்கமும் வட இந்தியா காரணம் பாதுகாக்கிறதுக்கு இல்லை அவங்க பேரில் எந்த கேஸும் ஃபைல் பண்ணல அது மட்டும் இல்லை 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 கேஸ் ஃபைல் பண்ணலன்னு இல்லை அது அது விசாரணையெல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்குது அதில் கூட விசாரணையில் என்னென்னா மு முதல்ல அதாவது அந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம தமிழ தமிழர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அவங்கக்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணதாகலாம் தகவல் போலீஸ் தரப்புலேருந்து சொல்லப்படுது அது ஜோடிக்கப்பட்டது இவன் போய் அவன்கிட்ட போய் வம்புக்கு போயிருக்க மாட்டான் மேக்சிமம் அவனோட ஏரியான்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இது பண்ணிட்டானுங்க அந்த ஏரியாக்குள்ளே வேறு தமிழை உள்ளே நுழையக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் மாதிரி இன்னொரு இது பார்த்தேன் ஒரு இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் இது ஹுண்டாயா ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் தமிழ் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு வைக்கக்கூடாதுன்னு அவனுக்கு போராட்டம் பண்ணுறானுங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு தொழிற்சாலையில் இப்படி போகட்டும் 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 எவ்வளோ நாள் தான் ஓட முடியும் நினச்சி பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் என்ன நடக்க போகுதுமா இன்னும் இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் மூலமாக அவனுங்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுக்க போகிறாங்க ஓட்டுரிமை கொடுத்தாச்சுனாக்கா அவனுக்கு ஓட்டு போடுவானுங்க தமிழ்நாட்டு இதில் தேர்தலில் முடிஞ்சது கதை தமிழன் ஓட்டு போட முடியாது வட இந்தியாக்காரன் தமிழ்நாட்டை தலையெழுத்து நிர்ணயம் பண்ண போகிறான் ஆனால் எனக்கு இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறீங்க ஒன்று அவங்க இங்கே வந்திருக்கிறத சொல்கிறீங்க இன்னொன்று ஓட்டுரிமையை பற்றி சொல்கிறீங்க இப்போ அவங்க வேலைக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஓட்டுரிமை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அவன் வரத்துக்கு காரணம் என்ன அந்த சூழ்நி
அதனால் அதிகமாக ஆட்கள் தேவைப்படுதுன்றது தான் இங்கே வந்து இதை ஆதரிக்கிறவங்க தரப்பில் இருந்து சொல்லப்படுற கருத்து அந்த வகையில் தமிழ்நாடு வளருதுன்னு கூட அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லை தமிழ்நாடு வளரலை தமிழ்நாட்டோட நிலைமை என்ன தெரியுமா இப்போ ஏழு கோடி தமிழர்கள் அதில் ரெண்டு கோடி பேர் குடியாளுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் குடிச்சுட்டு படுத்து கிடக்கானுங்க உடம்புல தெம்பும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு வேலைக்கும் போக முடியாது பிளம்பர் ஆகட்டும் கார்பெண்டர் ஆகட்டும் எல்லாமே குடிச்சுட்டு படுத்து கிடக்கானுங்க அவனால் வே வேலைக்கு கூப்பிட்டா கூட அவனால் வர முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பாக்கி ரெண்டு கோடி பேர் முட்டாள்தனமான ரசிகர்கள் முட்டாள்தனமான சினிமா ரசிகர்கள் அவன் வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் சுற்றி கிடக்கானு தெரியாமல் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறத கொஞ்சம் கூட தெரியாத ஒரு கூட்டம் இதனால் பாதிக்கப்படுறது யார் தெரியுமா ஒரு ஒரு ரெண்டு கோடி பேர் உள்ள சராசரி ம ம வாழ்க்கை ஒவ்வொரு குடும்பமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு வருமானம் இல்லாமல் புருஷன் குடிச்சிட்டு வந்து இந்த மாதிரி கடந்துனாக்க எல்லா குடும்பமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதே நேரம் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் கடுமையாக உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கானுங்க கடுமையாக உழைக்கிறானுங்க அவன் இவன் தொள்ளாயிரம் ரூபா அங்கே இடத்துல அவன் அறநூறுரூவாய்க்கு வேலை செய்கிறான் அறநூறுவா எழுநூறுவாய்க்கு அவன் அழகாக வேலை செய்கிறான் நல்லா சம்பாதிக்கிறான் ஊருக்கு கொண்டு போகிறான் புரியுதா அதனால் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் அவனுங்க அவனுங்களுக்குள்ள ஒத்துமையாக இருக்கானுங்க ஆனால் அந்த பாதிப்பு கூடிய சீக்கிரம் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய பாதிப்பு உண்டாக்க போகிறது இந்த சிறு தொழில் பெருவெள்ளங்கிற மாதிரி கோடி கணக்கில் இன்றைக்கி ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே வந்துட்டானுங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கூடிய சீக்கிரம் அவங்களுக்கு ஓட்டு உரிமை கொடுக்க போகிறானுங்க இந்த ஒரு கோடியாக நிற்காது இன்னும் வருவானுங்க ஒரு கோடி பேர் வருவானுங்க வந்துட்டு அவனுக்கு இடம் வாங்குவானுங்க எல்லாம் இது பண்ணுவானுங்க கூடிய சீக்கிரம் தமிழனை இங்கேருந்து அடித்து வரட்டுவானுங்க அதுதான் நடக்கும் இல்லை இங்கே வந்து அவங்களா வர்றதுன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இங்கே இன்னொரு சொல்லப்படுற விஷயம் என்னென்னா ஏன்னா அதாவது முதலாளிகள் தரப்பில் அது சார்ந்து ஒரு முதலாளி அவங்களே அவங்க அவர்கள்கிட்டே பேசும்பொழுது ஒரு தொழிலதிபர்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தான் அவங்களே சொல்கிறாங்க ஓப்பனாக காரணம் என்னென்னா அவங்களே தமிழர்களை வேலைக்கு வைக்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் யாரும் வேலைக்கு வர்றதில்லை அப்படிங்கிறது அவங்களோட குற்றச்சாட்டாக இருக்குது அவன் வேலைக்கு வர்றான் அதனால் நாங்கள் அவங்கள கூப்பிட்றோம் அது குறைஞ்ச சம்பளம் அதிக நேரம் வேலை செய்கிறான் அப்படிப்பட்ட உழைப்பாளிகள் இப்போ அது தமிழர்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்றாங்க செய்ய மாட்டான் தமிழன் வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்ய மாட்டான் ஆனால் அவன் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் பன்னெண்டு மணி நேரம் அதே அறநூறுரூவா எழுநூறுரூவா சம்பளத்துக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு இவன் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கே இவன் தயாராக இல்லை அதே சம்பளத்துக்கு இப்போ எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கே இவன் தயாராக இல்லை அதனால் அந்த பேட்டி நானும் பார்த்தேன் அந்த ஒரு முதலாளி பேட்டி கொடுத்ததை தமிழர்கள் நாங்கள் வேலைக்கு வைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் அவன் வேலைக்கு வரமாட்டேங்கிறான் எப்படி இருந்த தமிழன் எப்படி இருந்தவன் எப்படி மா மாறிட்டான் பாருங்கள் இந்த குடி குடினால அவன் அவனோட டோட்டல் வாழ்க்கையை நாசம் இந்த குடியை இது பண்ணது அவனோட ஒட்டு மொத்த வாழ்க்கை முறையை மாற்றிடுச்சு இனி தமிழன் இதிலேருந்து மீண்டு பழையபடி வேலைக்கு போய் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவனுக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பானுங்க எல்லா வேலையிலையும் அவனுங்களே ஆக்கிரமிப்பானுங்க கூடிய சீக்கிரம் தமிழனோட ஒட்டு மொத்த வாழ்க்கையும் பறிபோக போகுது அதான் நடக்க போகுது தமிழர்கள் இப்படியான நிலைக்கு ஆனதுக்கு வந்து யார் காரணம் முக்கிய காரணம்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்போ இதில் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்களோட வாழ்க்கை வந்து அவங்கவுங்களோட கையில் தான் இருக்குது அவங்கவுங்க தான் முடிவெடுக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து பர்டிகுலராக தமிழர்களை மட்டும் குறை சொல்கிறீங்களா இல்லை இங்கே ஆண்ட கட்சிகளை குறை சொல்கிறீங்களா எந்த வகையில் இந்த ஒட்டுமொத்த மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து அரசாங்கமும் ஒரு காரணம் நிச்சயமாக காரணம் இல்லைன்னா இத்தனை கோடி த மக்கள் த மடைந்த காரணம் தமிழ்நாட்டில் அளவு பண்ணிக்கக்கூடாது இதே கேரளாவில் போய் அங்கே அவனுங்க ஒரு கோடி பேர் அங்கே போய் உட்கார முடியுமா முடியுமா அந்த கவர்மெண்ட்டை ஒத்துக்குமா கர்நாடகாவில் போய் உட்கார முடியுமா எங்கேயாவது உட்கார முடியுமா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இவனுக்கு கோடி கணக்கில் வந்து உட்காந்துருக்கான்னா இந்த அரசாங்கம் எங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு தவறுதுங்கிறது தான் நான் எடுத்துக்க முடியும் தொடர்ந்து இந்த இதில் மட்டும் இல்லை எல்லா விதத்துலேயுமே இந்த திராவிட கட்சிகள் ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டையும் நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டையும் அதில் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் நான் போன தேர்தலில் ஓட்டு போட போனேன் என் மனைவிக்கு ஓட்டு இருக்கு என் பையனுக்கு ஓட்டு இருக்கு எனக்கு ஓட்டு இல்லை அப்போ நான் கேட்டேன் நான் என்ன பேயா ஏன் எனக்கு ஓட்டு இல்லை அப்படின்னா சார் லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் இல்லை அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஆதார் கார்டு சேர்த்து நீ ஓட்டர் ஐடி ஆதார் கார்டை சேரு மிஷினில் கையை வச்சா தான் ஓட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையை உருவாக்கு கள்ள ஓட்டு வராது அது மட்டும் இல்லை இந்த ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்குற கலாச்சாரத்தை உருவாக்கினதே இந்த திராவிட கட்சிகள் தான் அது ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா அதுக்கு இன்னைக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து நிற்குது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கறது இப்படி தமிழனை எல்லா விதத்திலையும் அட்டக்கி ஒட்டிக்கி அவனை எந்த விதத்திலையும் வா
இப்படி செய்திருக்கிற என் குற்றங்கள் நேரடியான குற்றங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஈடுபடுறது அவனுக்கு தான் அப்படி இருக்கும்போது அதை பார்த்துக்கிட்டு எப்படி நல்லா பொறுமையாக இருக்க முடியும் ஓரளவுக்கு தான் என்னோடய வாழ்க்கை முறையே டோட்டலாக மாறுது என்னோட நான் ஒரு சராசரி வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாழ்க்கை கூட என்னால் வாழ முடியாது அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது எனக்கு நிச்சயமாக கோவம் வர தான் செய்யும் இங்கே டோட்டலாக எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் வந்து அவங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறது அப்படின்ற போது நீங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக சினிமா துறையில் இருக்கிறீங்க சினிமா துறைக்குள்ளேயும் அவங்களோட ஆதிக்கம் பெருகிட்டதாக வந்துடும் கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதை கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க முடியும் ஏற்கனவே மறைமுகமாக இருந்தது ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு பேர் இருந்தாங்க சேட்டுங்க அவங்க தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு மொத்தம் மொத்தம் ஃபைனான்ஸு அவனுங்க வந்து யார் ஹீரோ யார் ஹீரோயின் யார் டைரக்டர்னு பார்த்து தான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுவானுங்க இந்த முப்பத்தஞ்சு சேட்டு தான் தமிழ் சினிமாவை நிர்ணயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தானுங்க அது ஒரு காலகட்டம் மறைமுகமாக இருந்தது வட இந்தியர்களோட ஆதிக்கம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வட இந்தியர்கள் அவனுங்களே வந்துடுவானுங்க தமிழ் சினிமா நாங்கள் சொல்கிற கதையை தான் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்துடுவானுங்க அதுக்கான சூழ்நிலை கூடிய சீக்கிரம் வரும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்தவன் சினிமா விடுவான் அவன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்துடுவான் கூடிய சீக்கிரம் வந்துடுவான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டு நாசம் பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணி வர வரானுங்க அவனுங்க அதுக்கு அவன் அரசாங்கமும் ஆதரவு கொடுக்குது நிச்சயமாக தமிழனுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு இந்த வட இந்தியர்களோட வருகை நிச்சயமாக நடக்கும் நிச்சயமாக நடக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கும் நீங்கள் உழைப்பு ரீதியாக வந்து வ வட இந்தியர்களையும் தமிழர்களையும் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழர்கள் சோம்பேறிகள் ஆகிட்டாங்க உடல் உழைப்பில் அவங்களோட உடல் உழைப்பு குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ஆமாம் கண்டிப்பாக நிச்சயம் அது மிக முக்கிய காரணம் நீங்கள் வந்து குடிப்பழக்கமோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போது அது பர்டிகுலராக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது ஒட்டுமொத்த தமிழனோட மனநிலையை மாற்றிட்டானுங்க மனநிலையை மாற்றிட்டானுங்க அதாவது நம்ம உழைக்காமல் சம்பாதிக்கணுங்கிற ஒரு மனநிலையை உருவாக்கிட்டானுங்க அதனால் இவனுங்க வந்து அதுக்கு மேலே போக மாட்டேங்கிறானுங்க நம்ம என்ன தான் எடுத்து சொன்னாலும் சரி இதை பார்த்துட்டு எவன் என் மேலே கோவப்பட்டாலும் எனக்கு ஒன்றும் அதை பற்றி கவலையே கிடையாது ஒட்டு மொத்த தமிழர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உன்னோட ஒட்டு மொத்த வாழ்க்கையை நாசமாக போகுது ஏற்கனவே பர்மாவில் உதவி வாங்கிட்டு வந்தான் பாம்பேயில் உதவி வாங்கிட்டு வந்தான் ஸ்ரீலங்காவில் உதவி வாங்கிட்டு வந்தான் தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழை உதவி வாங்க போகிறான் அது நடக்க நடக்க போகுது கண்டிப்பாக நடக்க போகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்க போகுது அந்த உதவி வாங்குறதுல நானும் இருக்கலாம் எந்த நாளைக்கு நான் வட இந்தியா காரணம் தாக்கி நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் திருப்பி அடிக்க தான் முடியும் வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கூடிய சீக்கிரம் நிச்சயமாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறது நடக்க போகுது அதுவும் அதிக நாள் இல்லை மிச்சி மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இன்னும் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸு வட இந்தியர்களோட ஆதிக்கம் கூடிய சீக்கிரம் தமிழ்நாட்டு ஆட்சியை நிர்ணயம் பண்ணுறது கூட அவன் அப்படிங்க நிலம வரப்போகுது அது நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட கேடுகட்ட கவர்மெண்ட்டை தான் நம்ம உருவாக்கி வைக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம அரசாங்கம் தவிர நம்மளை அழித்து நாசம் பண்ணுறதுக்கு அரசாங்கம் கிடையாது இதனால் என்ன என் பேரில் கேஸ் போட்டாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை சட்டப்படி அரசாங்கம் நடக்காது சட்டப்படி அரசு அதிகாரம் நடக்க மாட்டானுங்க சட்டப்படி நடிகர்கள் நடக்க நடி இது பண்ண மாட்டானுங்க சட்டப்படி சாமியாரும் நடக்க மாட்டானுங்க ஆனால் சட்டப்படி மக்கள் மட்டும் நடக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் வலுவாக எதிர்க்கும் போது அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க அங்கேருந்து வர்றவங்களெல்லாம் அப்படியே நிறுத்தி நீங்கள் எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குலாம் வரக்கூடாது கிளம்புங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா அது எப்படி ஒரு அரசாங்கம் சொல்ல முடியும் இங்கே இந்தியர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தருமே வேறு வேறு மாநிலத்துக்கு போய் வேலை செய்கிறதோ வாழ்கிறதோ அப்படிங்கிறது அவங்களோட அடிப்படை உரிமை நீங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் சொல்கிறபடிலாம் பண்ணணும்னா அவங்களோட அடிப்படை உரிமையை பறிக்கிற மாதிரி ஆகிறாதா எங்க அவனோட அடிப்படை உரிமையை பாதிக்கப்படுதுங்கிறதுக்காக என்னோட அடிப்படை உரிமையை பாதிக்க நாங்க விட்டுருமா அவனோட அடிப்படை உரிமையை பற்றி நீங்கள் இவ்வளவுலாம் பேசுறீங்களே என்னோட அடிப்படை உரிமையே போகுது அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் புரியுதா அப்போ நானும் அவனும் அடிச்சு சாக வேண்டியதான் அப்போ அதே போல் இங்கிருந்து வெளி மாநிலத்துக்கோ வெளிநாட்டுக்கோ வேலைக்கு வேலைக்கு போகிற தமிழர்களை வந்து இல்லை இல்லை அங்கெல்லாம் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அவனுக்கு பழப்புக்கு எங்க போனாலும் சொல்ல மாட்டீங்க ஆனால் அங்கேருந்து வர்றவனை மட்டும் நீங்கள் வரக்கூடாது இங்கேருந்து போகிறவனால அங்கே எந்த பாதிப்பும் கிடையாதுங்க அவனுங்களுக்கு இப்போ பாதிப்பு எதுவும் கிடையாது ஆனால் அங்கேருந்து வந்த இவனுங்களால் இங்கே மிகப்பெரிய பாதிப்பு கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறேன் இல்லை இங்கே பெங்களூரில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிலாம் இருக்குது அங்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பது சதவிகிதம் பேர் வந்து அதுக்கும் அதுக்கும் மேலே வந்து தமிழர்கள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்குது அப்போது அங்கே இருக்கிற கன்னடர்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டுக்காரன் வந்து இவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறான் அப்பட
ஆனால் என்றைக்கு இவனுங்க உங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு இது பண்ணுறானுங்களோ அன்றைக்கி தான் இது மாறும் அது மாறக்கூடிய காலம் வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை இல்லை அந்த குற்ற சம்பவங்கள் நடக்கிறது அவங்க இந்த மாதிரிலாம் அத்துமீறி நடக்கிறதுன்றது கண்டிப்பாக தவறு தான் அது தடுக்கப்பட வேண்டியது தட்டி கேட்கப்பட வேண்டியது தான் பட் அதுக்காக அவங்க வேலைக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு நியாயமான ஒன்று வேலைக்கு வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை வேலைக்கு வரட்டும் வேணாங்களே ஆனால் அவனோட லிமிட் என்னமோ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அவனுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டு வச்சுருக்கணும் இந்த லிமிட்டு தான் நீ இது பண்ணணும்ட்டு இவ்வளோ பேர் வந்துட்டானுங்க ஒரு கோடி பேர் இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஐநூறு ஆயிரம் பேர் வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க கூடிய சீக்கிரம் ரெண்டு கோடி பேருக்கு மேலே போயிட்டான்னா அவன் அவனோட அடிப்படை உரிமைக்காக அவன் போராட ஆரம்பிப்பான் அப்போ இந்த அரசாங்கம் என்னோடய கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி அவனோட கேள்விக்கு அவன் பதில் சொல்லி ஆகணும் அரசாங்கம் பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்போ அந்த அரசாங்கம் என்ன செய்ய போகுது அந்த ரெண்டு கோடி பேருக்கு என்ன பண்ண என்ன பண்ண போகுது அவனுக்கு தங்கிற இடம் வேணுமா சாப்பாட்டுக்கு வழி வேணுமா எனக்கு எல்லாமே வேணுமா அப்போது என்னோடய உரிமையை இப்போ பறித்து அவனுக்கு உரிமை கொடுக்குறது தான் இதுக்கு பேர் தான் ஜனநாயகமா அதுக்கு தான் அரசாங்கமா அதுதான் என்னோடய கல்வி இல்லை நீங்கள் இப்படியான விஷயங்களெல்லாம் முன் வச்சு அதை ஒரு குற்றம் மாதிரி நீங்கள் பேசுகிறீங்க இப்போ நான் இன்னும் வேறு சில சம்பவங்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சமீபத்தில் கூட ஒரு ம உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பெண் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு கேட்டு இருக்கிறாங்க என்னென்னா அங்கே வந்து அவங்க ஏதோ நரபலி கொடுக்க அவரை முயற்சி பண்ணதாக இங்கே எனக்கு தமிழ்நாடு தான் சேஃபாக இருக்குது தமிழ்நாடு காவல்துறை எனக்கு க பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு கேட்கும்போது தமிழ்நாடு காவல்துறை அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த வகையில் அவங்க தமிழ்நாட்டை வந்து இதுதான் பாதுகாப்பான மாநிலம் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க அது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இதே போல் நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் இங்கே வந்து தமிழ் படித்து வளர்ந்து இங்கேயே இருக்கிறவங்க வந்து எங்களுக்கு தமிழ்நாடு தான் ரொம்ப சேஃபான மாநிலமாக இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்லலாம் நிறைய ஒரு விவாத மே நிகழ்ச்சிகள்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ பெருமைக்குரிய விஷயமாக இருக்குது அந்த வகையில் நம்ம தமிழ்நாடு வந்தோரை வாழ வைக்கும் மாநிலமாக இருக்குன்றது சொல்லும்போது பெருமைப்படுற நம்ம ஏன் இந்த மாதிரியான குற்ற சம்பவங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒட்டுமொத்தமாகவே அவங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிற இடத்துல மட்டும் ஏன் முரண்படுது நீங்கள் அந்த அதை மட்டும் ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இந்த முரண்பாட்டை உருவாக்கினது யார் முரண்பாட்டை உருவாக்கினது இந்த அரசாங்கம் தானே இத்தனை கோடி பேர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அலோவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தமிழனே வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கினது யார் இப்போ நான் இந்த பேட்டி எதுக்காக கொடுக்குறேன் அவங்களோட அவங்களோட அயோக்கியத்தனத்தெல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி வீடியோவா செய்திகளாக பார்த்ததுனால தானே இந்த பேட்டியை கொடுக்குறேன் இல்லைனா எனக்கு என்ன அவங்களால அவன் வந்ததுனால எனக்கு என்ன பாதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் நானும் பாதிக்கப்பட போகிறேன் நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட போகிறேன் என் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு வட இந்தியா காலம் தான் என்ன பண்ண முடியும் நான் அவனை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் வாடகை கொடுக்குறேன் நான் இது பண்ணுறேன்மா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நாளைக்கு இன்னமும் பாலியல் குற்றங்கள் ஜாஸ்தி ரோட்டில் ஒரு பொண்ணு போகுது நாலு வட இந்தியாக்காரன் சிக்கிட்டு போய் ஒரு ரேப் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் அவனை என்ன பண்ண முடியும் தொடர்ந்து அவனுங்க இந்த குற்ற செயல்களில் இங்கே ஈடுபடுறானுங்க அதை பார்த்து 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 எனக்கு அவனுக்கு பேரில் ஒரு வெறுப்பு ஒரு கோபம் ஒரு நியாயமான கோபம் வந்துருச்சு அப்போ அரசாங்கத்து பேரில் நான் வைக்கிற இது எங்களை பாதுகாக்க தான் இந்த அரசாங்கமே தவிர வட இந்தியா காரணம் பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் கிடையாது முதல்ல எங்களோட அடிப்படை உரிமையை பாதுகாத்து கொடு அதுக்கப்புறம் நீ அவனுக்கு தேவையான என்ன எந்த இதுவான செய்யி ஆனால் எங்களோட உரிமையை நியாயமான உரிமையை எனக்குன்னு உள்ள உரிமையை தமிழ்நாட்டில் என்னோடய உரிமையை நான் எந்த காலத்துலையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதுக்காக தான் இந்த பேட்டி ஓகே கண்டிப்பாக அவங்களோட குற்ற சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட வேண்டியது அந்த வகையில் அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது ஓகே தான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் உள்ளே வந்து அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தன் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தோட வேலை தான் அந்த வகையில் இங்கே ஹிந்திக்காரங்க வந்து அவங்களுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்து தாகணும் ஆனால் அவங்களோட குற்ற சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக தட்டி கேட்கப்பட வேண்டியது தடுக்கப்பட வேண்டியது அதை ஏற்றுக்கிறேன் கரெக்டாக இங்கே இன்னொரு விஷயமாக நான் கேட்க வர்றது வந்து நீங்கள் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க இப்போது நீங்கள் இதில் சொல்லும்போது நீங்கள் நடுவில் ஒரு இடத்துல சொன்னீங்க இங்கே வந்து தமிழ் சினிமா மோகத்திலையும் வந்து தமிழர்கள் கெட்டு போய் கிடக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஆனால் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு எதிராக இந்த கருத்தை நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்க அதாவது எதை நோக்கி அவங்க ரசிகர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துக்கிட்டே நீங்கள் அந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு எதிராக அப்போது இது கொஞ்சம் உங்களு உங்களுக்கு உங்களோட செயல்பாடுகளுக்கு எதிரானதாகவே அது மாறிடாதா தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் அப்படி அப்படி சொல்கிறது அவங்கள அப்படி சொல்க
எந்த அளவுக்கு அந்த சினிமா முகத்தில் இருக்கணும் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இவ்வளோலாம் இருக்க தேவையில்ல தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க உள்ளே இருந்து ரசிகர் ரசிகனாக இருந்துட்டாங்க எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த ரசிகனால் பொது வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு வரும்போது நான் அதை எடுத்து நான் சொல்ல தான் செய்வேன் ரசிகனாக இருந்துட்டு போ நான் தப்பே சொல்ல மாட்டேன் நீ விஜய் ரசிகனாரு அஜித் ரசிகனார் ரசிகனாக இருந்துட்டு போ அதனால் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஆனால் அதோட அதோட இது வந்து பொது வாழ்க்கையில் வருது பாருங்கள் அப்போ தான் அது பாதிப்பு ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் அப்பா அட்டர் அப்பா நான் விஜய் படம் பார்க்க போகிறேன் எனக்கு ஐநூறுரூவா கொடு ஆயிரரூவா கொடுன்னு வாங்கிட்டு ஓடுறான் பாருங்கள் ஒரு மணிக்கு நைட்டு ஒரு நா நாலு மணிக்கெலாம் ஓடுறான் பாருங்கள் அது தப்பு ரோட்டில் பைக் எடுத்துகிட்டு மாங்கு மாங்குன்னு சுற்றுறான் பாருங்கள் எழுபது கிலோமீட்ரு எண்பது கிலோமீட்ரு வயசில் சுற்றுறது தப்பு காதலுங்கிற பேரில் ஒவ்வொரு பெண்ணையும் இது பண்ணுறது இது இது பண்ணிவிட்டு அதோட வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிவிட்டு காதலுங்கிற பேரில் அது தப்பு இப்படி சமுதாயத்தில் அவனுங்களால் பாதிப்பு வரும்போது ரசிகங்கிற போர்வையில் இருந்தாலும் அவன் நான் எதுக்கு தான் செய்வேன் அது கண்டிப்பாக எதுக்கு தான் செய்வேன் ஏன்னா ரசிகன்னா இருந்துட்டால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவன் பொது வாழ்க்கையில் அவனால் அதோட விளைவு வரும்போது அது கண்டிப்பாக அது அந்த தமிழ் சினிமா சினிமாவில் காட்டப்படுற ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறத நீங்கள் ஏற்றுக்கவே மாட்டேன் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டேன் நிச்சயமாக ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அதாவது சினிமா வந்து வேறு லெவல் அது அதோட பவரே வேறு மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லேயும் சினிமா நல்லா இருக்குது இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் சினிமா நாசமாக போய் கிடக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சர்க்கிளுக்குள்ளே இந்த சினிமாவும் வச்சுக்கிட்டு இவனுக்கு வேறு லெவலில் கொண்டு போயிட்டுருக்கானுங்க ஒட்டு மொத்த தமிழ் சினிமாவையும் ஒரு குறிப்பிட்ட சர்க்கிளுக்குள்ளே வச்சுருக்கானுங்க அது மாறும் அது நிச்சயமாக மாறும் கண்டிப்பாக மாறும் ஓகே இப்போது இந்த வடஇந்தியர்கள் இங்கே வர்றதில் நீங்கள் அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் வந்து இதற்கு பின்னணியில் இருக்கிற பெரிய சூழ்ச்சியாக என்ன பார்க்குறீங்க இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கோ தமிழர்களுக்கோ எதிராக கட்டமைக்கப்படுற சூழ்ச்சியாக என்ன பார்க்குறீங்க இந்த விவகாரத்தில் இந்த வட வடஇந்தியர்கள் வருகையில் வடஇந்தியர்கள் வருகையில் இப்போ இந்த ஒரு கோடி பேர் வந்து இவ்வளோ பெரிய பாதிப்புனாக்கா இன்னும் ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே வந்தானுங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு நினச்சி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் உரிமைக்காக அவன் போகிறான் இப்போ கூட நிறைய விஷயங்கள் அவனுங்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் தான் மீடியாவில் பா பார்க்குறாங்க இல்லை பர்டிகுலராக பாஜக அரசோட செயல்பாடுகள் சூழ்ச்சிகள் இருக்குது அது அப்படின்னு எதாவதெல்லாம் நம்புகிறீங்களா அவனுங்க பிளான் பண்ணி அடிக்கிறானுங்க நீங்கள் என்னை தேர்ந்து தேர்ந்து இது ப நீங்கள் என்னை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டிங்கள நாங்கள் இவனுங்களை வச்சு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்துடுறோன்ங்கிற ஒரு பிளானிங்கில் போயிட்டுருக்கானுங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்மளோட ஓட்டுரிமையை கூட படிச்சுருவானுங்க இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்ங்கிற மெத்தடில் ஓட்டு போடுற ஒரு உரிமை தான் இருக்குது அதுவும் போயிடும் அது போச்சுனாக்கா அவனுக்கு தான் ஆட்சி நிர்ணயம் பண்ணுவானுங்க அவனுக்கு கீழே நம்ம அடிமையாக தான் வாழணும் ஒன்று அடிமையாக வாழு இல்லைன்னா போராடி சாகு இது ரெண்டு ஆப்ஷன் தவிர வேறு வழி கிடையாது என்னால் அடிமையாக வாழ முடியாது நான் போராடி சாகுறேன் எனக்கு அது அந்த வாழ்க்கை போதும் இல்லை அவங்க சென்ட்ரலில் இருந்து அவங்க அப்படி செயல்படுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இங்கே தான் அதை அதை தடுத்து க நம்மளுக்கான உரிமையை மீட்டு கொடுக்குறதுக்காக தான் இங்கே இப்போது இப்போது ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற திமுக அரசு இருக்குது அவங்க அதுக்கு எதிரானதாக எதிராக தானே போராடிட்டு இருக்கிற ஒரு நாளும் கிடையாது ஒரு நாளும் கிடையாது ஒரு நாளும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனாக்கா அதிமுகவை விட மிகப்பெரிய அடிமைகள் யாருன்னா இவனுங்க தான் நிறைய நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டேன் புரியுதா அதனால் இவனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அடிமை நானும் அடிமை நீ அடிமை அப்படின்னு தான் போயிட்டுருக்கானுங்களே தவிர பாஜக அது அரசை ஏற்று இவனுக்கு ஒன்றும் பெரிய அரசியல் பண்ணலை அதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் என்னால் சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமாக பாஜக அரசை எதுக்குங்கிறது இந்து மதம்னு ஒன்று இருக்கா வரைக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கும் பாஜகவும் இருக்கும் எப்போ எனக்கு இந்து மதம் தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ணி நீ வெளியே வரையோ அப்போ தான் நீ இது பண்ண முடியுமே தவிர இந்து மதம்னு ஒன்று இருக்கா வரைக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் கண்டிப்பாக இருந்தே தீரும் அதோட மெயின் இது ஏன் ஆர்எஸ்எஸில் பெண்களை மட்டும் ஏன் சேர்க்க மாட்டேங்கிறானுங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு பெண்கள் கிடையாது பெண்களை வந்து ஒரு அடிமையான்னு நினைக்கிற கட்சி இதுனாக்கா ஆர்எஸ்எஸ் தான் ஆனால் பெண்ணை மதிக்காத சமுதாயம் சத்தியமாக விளங்காதுங்க நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பெண்ணை ஏன்னா சக்தியோட வடிவமே பெண் தான் அந்த பெண்ணை மதிக்காத ஒரு சமுதாயம் அது தமிழாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் எந்த இருக்கட்டும் பெண்ணை மதிக்காத சமுதாயம் அழிஞ்சே தீரும் இதுக்கு உதாரணம் எவ்வளோ சொல்ல முடியும் ஒரு ராமாயணம் உருவானது ஒரு சீதையினால் ஒரு மகாபாரதம் உருவானது ஒரு திரௌபதியினால் தான் பெண்ணை ம மதித்து பெண்ணை போ போட்டி வாழ சமூகம் நல்லா வாழும் பெண்ணை அழி அழித்து அடிமையாக்குற நினை சமூகம் ஒட்டு மொத்தமாக அழியும் நான் வந்து பெண்ணை மதிக்கிறவன் அதனால் நல்லா இருக்கேன் எல்லாரையும் அந்த மாதிரி இருங்கன்னு சொல்கிறேன்
அதை நாங்கள் வேடிக்கை பார்ப்போன்னாக்கா அது அப்படிப்பட்ட அரசாங்கம் எங்களுக்கு தேவையில்லை அடுத்த தேர்தலில் வேறு மாதிரி நடக்க போகுது மக்களோட மனநிலை டோட்டலாக மாறிடுச்சு டோட்டலாக மாறிடுச்சு திமுகவுக்கு எதிரான மனநிலை தான் மக்கள் இருக்காங்க இப்போது அதனால் டோட்டல் மனநிலை மாறியாச்சு இனிமேல் இந்த திராவிட கட்சிகளோட புட்டியிலேருந்து தமிழ்நாடு விளையிச்சினாலே நிச்சயமாக தமிழ்நாடு அதுக்காக நான் சீமானுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீ யாருக்கு வேணால் ஓட்டு போடு ஆனால் இந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாக இருக்கும் அடுத்த தேர்தல் நிச்சயமாக இருக்கும் இனிமேல் இவனுங்க வாக்குறுதி கொடுத்து மக்களை அடுத்த தேர்தலில் வாக்குறுதி கொடுப்பானுங்க இந்த வட இந்தியர்களின் பிடியில் இருந்து தமிழ்நாட்டை மீட்போம்னு ஒரு வாக்குறுதி கொடுப்பானுங்க அதையும் நம்ம கை தட்டிட்டு ரசிச்சுட்டு பார்த்துட்டு போக முடியுமா பிரச்சனையை வர விட்டதே நீ தான் இப்போ நீ அதே வாக்குறுதியை கொடுத்தனா எப்படி உன்னை நம்புறது நிச்சயமாக நடக்கும் இல்லை இதுக்குன்னு பர்டிகுலராக நீங்கள் ஏதாவது வழிகள் ஏதாவது சொல்யூஷன் ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்கா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பார் அதாவது கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து நிற்குது ஒன்றும் அவனுங்களை அடித்து வரட்டணும் அது முடியாது கேட்டால் என்ன எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தமிழ்னால் திரும்ப அந்த ப பழைய வேலை வாய்ப்பு இல்லை உட்கார வைக்கவும் முடியாது இவனுக்கும் உடம்பில் சக்தி இல்லை தெம்பு இல்லை அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவனுங்க வேலைக்கு வந்துட்டு தான் இருப்பானுங்க சம்பாதிச்சு தான் இருப்பானுங்க தமிழனோட வாழ்க்கை முறை நாசமாக தான் போக போகுது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏ தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுகிறீங்க அவங்களுக்கு உடம்பில் சக்தி இல்லை வலு இல்லை நீங்கள் அப்படிலாம் சொல்லும்போது அது தமிழர்கள் இப்போ இதை கேட்டால் அவங்க அவங்களுக்கு கோபமோ கொந்தளிப்போ வராது நீங்களே ஒரு தமிழர் நீங்களே வந்து இப்படி தமிழர்களை பற்றி கொச்சையாக பேசலாமா அப்படின்னு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இல்லாதா ஏன்பா நான் வந்து பொய் சொன்னால் பரவாயில்ல உண்மையே சொல்கிறேன் நீ ஒழுங்காக வேலைக்கு போயிருந்தேன்னா அவங்க வர வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படி ஒரு சூழ்நிலையே உருவாகிருக்காது எல்லா இடத்துலையும் நீ வேலைக்கு போயிட்டு ஒழுங்காக சம்பாதிச்சு ஒழுங்காக உங்கள் குடும்பத்தை காமா காப்பாற்றி இருந்தேன்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு நாசமாக போவார் இந்த குடியினால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி தமிழர்கள் குடிக்கிறானுங்களா என்ன பண்ண முடியும் ஏதோ ஏதோ ஒரு ப பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம்னா பரவாயில்ல ரெண்டு கோடி பேர் டாஸ்ட் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு கோடி விற்பனை அறநூறு கோடி விற்பனைன்ட்டு அப்போ உன்னோட ஒட்டு மொத்த வருமானத்தையும் இழந்து உன் சக்தியும் இழந்து நீ ரோட்டில் போய் குடிச்சிட்டு விழுந்து கிடப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது நீ வேலை செய்கிறதுக்கு அங்கே போகிறது அது தேவை இல்லை அப்போ அவன் அங்கே வந்து தான் ஆகுவான் அங்கே வந்தோடனே அவன் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணது அதுக்கப்புறம் அவனை இங்கேருந்து துரத்துறது நடக்கவே நடக்காது அவன் தன்னை ஊனிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி உண்டோ எல்லாத்தையும் பார்ப்பான் அதுக்கான ஆட்சியும் உருவாக்குவான் அவனே உருவாக்குவான் எங்களை காப்பாற்றுற அரசாங்கம் தான் எங்களுக்கு தேவை அப்படிம்மா அப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் உருவாகுவாங்க இன்னும் சொல்ல பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டேட்டே வந்து தமிழ்நாட்டோட முதலமைச்சராக உட்காந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவன் தான் நீங்கள் எழு தமிழ்நாட்டோட எதிர்காலத்தை அவன் தான் நிர்ணயம் பண்ண போகிறான் அது நடக்க போகுது நிச்சயமாக நடக்க போகுது இதில் வந்து அங்கேருந்து அதாவது வட இந்தியர்களோட வருகையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சீமான் அதாவது நாம் தமிழர் கட்சியில் அவங்க வந்து சில வழிமுறைகள்லாம் சொல்கிறாங்க எங்ககிட்ட சில திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த வகையில் அவங்க இப்போ சீமான் பேசுவதோ இல்லை நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலோ இதெல்லாம் மாறிடும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படி கிடையாது அவங்க நான் சீமானை கூட நான் முழுசாக இது பண்ணல நீங்கள் வந்து வாக்குறுதி எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்த அதுக்கான செயல் திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடிஞ்சால் தான் நான் ஏற்றுப்பேன் அது இந்த கவர்மெண்ட்டே செய்யலாம் ஏன் சீமான் தான் செய்யணும்னு இல்லை தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டை செய்யக்கூடாதா சரி நல்ல செயல் திட்டமாக சொல்கிறா அப்படியே அதை நம்ம செயல்படுத்துவோம்னு இந்த ஆட்சியாளர் வரக்கூடாதா நான் இந்த சீமான் சொல்லணும்னு நான் சொல்லணும் இல்லை எங்களை ஏழு கோடி மக்களை பாதுகாக்க வேண்டியது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பு அது கடமை அதுக்கு தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம் அது அந்த கடமையிலேருந்து நீங்கள் தவறக்கூடாது அதை நீங்கள் செய்யணுங்கிறதுக்காக இந்த பேட்டி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு தான் எங்களுக்கு பொறுப்பு நாட்டில் இனிமேல் நடக்க போகிற அச்சனை சம்பவங்களுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் பொறுப்பு அது நான் தெளிவாக இருக்கேன் எதுக்காக நீங்கள் பேசும்போது அழறீங்க இப்போது எனக்கு அந்த வீடியோலாம் பார்க்கும்போது அப்படியே கண்ணு கலந்துடுது எனக்கு ஏன்னா தமிழ அடி வாங்கி ஓடியாரத பார்த்தேன்ல ஐயோ நானே அடி வாங்கி ஓடியாரா மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகிடுச்சு என்னால் முடியல இப்போ உங்கள்கிட்ட பேட்டி கொடுத்துட்ருக்கேன் தவிர மனசுக்குள்ளே அந்த வீடியோலாம் போட ஆரம்பிக்குது எனக்கு இன்னும் எத்தனை நாளில் நான் இப்போ என் பொண்ணை வேலைக்கு அனுப்புகிறேன் நைட்டு பொண்ணு தனியாக வருது நான் போய் நெசப்பாக்கத்தில் நின்று கூட்டிகிட்டு வரேன் அந்த பொண்ணை எதுக்காக தமிழம்பர்கள் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அவன் தமிழ் எதுவும் என் பொண்ணை எதுவும் பண்ண மாட்டான் ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் ரெண்டு வட இந்திய காரணம் வந்தான் என் பொண்ணை தூக்கிட்டு போனான்னாங்க என்ன பண்ண மு
நம்ம தாண்டா காரணம் இல்லாட்டி இப்போ உங்களுக்கே உங்களை அறியாமே நீங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நீ உங்களுக்கு அழுக வர மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழனும் வருங்காலத்தில் அழ வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுரும் கண்டிப்பா வரும் நிச்சயமா வரும் எல்லா விதத்துலையுங்க மனித மனிதனோட அடிப்படை தேவை உண்ண உணவு உடுக்க உடை இருக்க இடம் இதுக்கே நீ பாதிப்பு வரும்போது என்ன பண்ணுவேன் நீ எங்கே ஓடுவே தமிழ்நாட்டை விட்டு நீ எங்கே போவே வேற எங்கேயும் உன்னால் போக முடியாது இங்கேயும் உன்னால் வாழ முடியாதுனாக்கா நீ என்ன பண்ண முடியும் ஒன்று அவனுங்களோட போராடணும் இல்லைன்னா அவனுங்களுக்கு அடிமையாக போகணும் இது ரெண்டும் சொல்ல ஒரு வழி கிடையாது நீ அடிமையாக இரு எண்ணெயும் சேர்த்து எதுக்கு அடிமையாக இருக்க சொல்கிற இப்போ என்ன நிறைய பேர் சொல்லிட்டானுங்க நீ பேட்டி கொடுக்குறனால ஒன்றும் பெரிய இந்த தமிழ் தமிழ் தமிழ்நாட்டில் பெரிய மாற்றம் நடந்துடாதுட்டு இருந்தாலும் பேட்டி கொடுக்க வேண்டியது என்னோடய கடமை இப்படி ஒரு ஆபத்து வரப்போகுதுரா இப்படி இது பண்ணுறா நீ கொஞ்சம் தெளிவாக நடந்துக்கிடாது சொல்ல வேண்டியது என்னோடய கடமை அப்போது இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல அப்போ பர்டிகுலராக நான் ரெண்டு பேர் முன்வைக்கிறேன் ஒன்று நம்ம தமிழ் சமூகம் தமிழர்கள் இன்னொன்று நம்மளை ஆளுகிற அரசாங்கம் திமுக அரசு இந்த ரெண்டு பேத்துக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக என்ன அழுத்தமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறீங்க அதாவது தந்தை பெரியார் சொன்ன மாதிரி பகுத்தறிவு உள்ளவனா பகுத்தறிவு இருந்ததுன்னா நீ குடிக்க மாட்டேன் பகுத்தறிவு இருந்தால் இந்த மாதிரி அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்க மாட்டேன் பகுத்தறிவு இருந்தால் இந்த மாதிரி சினிமாவை நீ பார்க்க மாட்டேன் புரியுதா இப்படி எல்லாத்தையுமே நீயே பண்ணிவிட்டு நான் மக்களுக்கு தான் சொல்லுவேன் தவிர அரசாங்கத்துக்கு ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த அரசாங்கம் இந்த மாதிரி தான் செயல்படுது இப்படிப்பட்ட அரசாங்கத்தை நீ தானே உருவாக்குற அப்போ நான் ஒன்று ஒன்றை பார்த்து தான் நான் இந்த கேள்வி கேட்பேன் இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஆனால் இந்த வாட்டி எனக்கு பயங்கர பாதிப்பு போன தேர்தலில் ஓட்டு போட போனேன் எனக்கு ஓட்டே இல்லைன்ட்டானுங்க அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பெரிய கோபம் வரும் புரியுதா ஓட்டே இல்லைங்கிற போது நான் எதுக்காக நான் ஒரு ஜ நான் ஒரு அடிப்படை உரிமை என்னோடய ஓட்டு அதுவே எனக்கு இல்லைங்கிற போது எனக்கு கோபம் வருமா வராதா நிச்சயமாக வருமா வராதா சரி சப்போஸ் நாளைக்கு என் குடும்பத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு வட இந்தியாக்காரன் வந்தான் என்ன அடித்து வரட்டி விட்டான்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் அவன் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறானா நான் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லணும்னா என்ன காலி பண்ணி நான் எங்கே போய் நிற்பேன் அப்படி எனக்கு எல்லா விதத்துலேயும் இவனுங்களால் பாதிப்பு வரப்போது நிச்சயமாக நான் எங்கே ஓடுறது அரசாங்கத்துக்கிட்ட போனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு நாள் முடிஞ்சால் அவனை ஏற்றி நிலுமானுங்க வேடிக்கை பார்ப்பானுங்க அது என்னால் முடியாது அதனால தான் அது வர வரத்துக்கு முன்னாடி தடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேட்டி ஓகே இப்போ இதுதான் வந்து நீங்கள் தமிழர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கா நடக்காது என்ன நான் கொடுக்க வேண்டியது பேட்டி என்னோடய கொடுத்துட்டேன் இதுக்காக பேட்டி கொடுத்த என்ன நீ குறை சொல்லுவேன்னாக்கா குறை சொல்லிகிட்டே உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என் கண்ணு முன்னாடி சில சம்பவங்கள் நடந்துருச்சு இனி என்னென்ன நடக்க போகுதுங்கிறத நான் கஷ் பண்ணிட்டேன் அதைத்தான் நான் பேட்டியாக சொல்கிறேன் நீ அவன்ட்ட அடி வாங்கி சாகிறது ரொம்ப நாள் இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரம் தான் இருந்துச்சு கொடி சீக்கிரம் அடி பின்னி எடுக்க போகிறானுங்க புரியுதா உன் உடம்பில் அவனை எழுத்து போராடுறது சக்தியும் கிடையாது நீ என்ன பண்ணுவேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டு கோடி பேர் குடிச்சுக்கிட்டு உடம்பை கெடுத்துக்கிட்டு அலைஞ்சிட்ருக்கானுங்க இவனால் அவனை எப்படி எழுத்து நிற்க முடியும் அவன் சப்பாத்தியும் போகிற இதுவும் தின்னுட்டு நல்லா ஆள் நல்லா மோட்டாக நிற்கிறான் ஒரு அடிக்கு இவன் தாங்க மாட்டான் ஒன்று அவனுங்க குடி சீக்கிரம் பாருங்கள் அவனுக்கு வேறு லெவலில் போகிறானுங்க அவனுக்கு ஏதோ செயல் திட்டத்தெல்லாம் வந்திருக்கானுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு அது நடக்க போகுது கண்டிப்பாக நடக்க போகுது தமிழ்லாம் அடித்து வரட்டுவானுங்க கண்டிப்பாக இப்போயே அவனுக்கு இடமெல்லாம் வாங்கி போட்டாச்சு நிறைய இடம் வாங்கி போட்டாச்சு ஓரளவு எல்லா வேலை வாய்ப்பையும் காலி பண்ணிட்டானுங்க குடி சீக்கிரம் அவனுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனக்கான ஆட்சியும் உருவாக்குவானுங்க அது நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் கண்டிப்பாங்க இப்போது நீங்கள் வந்து ஹோட்டலு அந்த வேலையிலையும் செய்கிறீங்க அப்பப்போ நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக அவங்களும் இருப்பாங்க வடஞ்சியர்களும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா இருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போது நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் அந்த நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துலையோ எந்த மாதிரியான சவால்களை இல்லை பிரச்சனைகளை ஏதாவது சந்திச்சிங்களா அவங்க மூலமாக அதாவது வடஞ்சியர்கள் நிறைய இடத்துல ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறது அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் அவனுங்களால் நேரடியான பாதிப்பு எதுவும் எனக்கு இல்லை இருந்தாலும் அவனுங்க கூடிய சீக்கிரம் அவனுங்களால் அந்த இந்த இவனுங்களாலேயும் பாதிப்பு வரப்போகுது கண்டிப்பாக வரப்போகுது அது உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஒரு வட இந்தியாக்காரன் எதையோ அப்படியே நக்கி நக்கி தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்த்தேன் அதை அவனுங்க மறைவாக செய்கிறானுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அவனுக்கு காரி துப்பி கொடுப்பானுங்க வாங்கி சாப்பிட வேண்டியதுதான் நம்ம வேறு வழி கிடையாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஏன்னா அவன் இது வரைக்கும் மறைவாக செஞ்சிட்ருக்கான் உணவு பொருளில் அப்புறம் காலில் போட்டு மிதிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தேன் வீடியோ பார்த்தேன் ஏகப்பட்ட வீடியோஸு வட இந
என் ஃப்ரெண்டு எடுக்கிறாரு இவனுங்களோட ஆட்சியால் என்னென்ன பாதிப்புங்கிறதுலாம் அந்த படத்தோட கதையே ஒரு படமே எடுக்கிற அளவுக்கு இந்த இவனுங்களோட பிரச்சனை வந்துடுச்சு கண்டிப்பாங்க இப்போது நீங்கள் சொல்கிற இந்த கருத்துக்கள் மூலயமாக தமிழர்கள் தமிழ் சமூகம் இப்போயாவது முழிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து உங்களோட கருத்துக்கள் மூலமாக எங்கள் தமிழ் சமூகத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இவ்வளோ நேரமாக இந்த வட இந்தியர் வருகை குறித்த அது மூலமாக ஏற்படுற ஏற்பட போகிற பிரச்சனைகள் குறித்த பல்வேறு தகவல்களையும் கருத்துக்களையும் எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றிங்க அதே நேரம் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் பேட்டி கொடுத்த என் பேரில் கோவப்பட்டு நீ பிரயோஜனம் இல்லை இவன் என்ன இப்போ சொல்லியிருக்கான் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் வெய்பொருள் காண்பதிவு நான் சொல்கிற பாதிப்பு என்ன ஆக போகுதுங்கிறதுக்காக வரம்பு சொல்லியிருக்கேன் அதை உணர்ந்து நீ நடந்துக்கிட்டேன்னா இது அதை விட்டுட்டு நீ இந்த மாதிரி பேட்டி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் இப்படி தான் பேட்டி கொடுப்பேன் கண்டிப்பாக இப்படி தான் பேட்டி கொடுப்பேன் ஏன்னா ஓம் பாதிப்புக்காக தான் நான் பேட்டி கொடுக்குறேன் நீயே புரிஞ்சுக்கலன்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் திரும்ப சொல்கிறேன் இவனுங்களால் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பு வரப்போகுது அதை முன்கூட்டியே நான் சொல்கிறேன் பாதிக்க பாதுகாத்துக்கிறது ஓம் பொறுப்பு தமிழ்னா தமிழ் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படிங்கிற மாதிரி போ அதை விட்டுட்டு நான் இப்படி தான் வாழ்வேன்னாக்கா உன்னோட அழிவு நிச்சயம் நன்றி